প্রিয় দর্শক আশা করি আল্লাহ রহমতে সবাই ভালোই আছেন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইউটিউব চ্যানেল এবিটিভি বাংলায় আমি আমির হোসেন ভিডিও ধারণের তারিখ ২৪ মে দু আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো সেলিম আঙ্কেলের গরুর খামার উনি পাঁচটি গাবি দিয়ে খামারটি শুরু করেন এখন আল্লাহুর রহমতে চল্লিশটি গাবি আছে ওনার খামারে সেলিম আঙ্কেল তেইশ বছর বিদেশি গরুর খামারে অর্থাৎ কুয়েত ছিলেন এবং কুয়েতে গরুর খামারে কাজ করেছেন প্রিয় দর্শক বুঝতেই পারছেন একজন বিদেশি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অভিজ্ঞ খামারের কাছে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি এবং তার কাছ থেকেই জানবো আমরা গরুর খামার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য তাহলে চলুন শুরু করছি ওনার সাক্ষাৎকার ওনার মোবাইল নাম্বার ভিডিওর মধ্যে বলা আছে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না প্রিয় দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন চমৎকার একটি সুন্দর পরিকল্পিত খামার প্রকল্প আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি এবং আমরা কথা বলছি এখানকার উদ্যোক্তার সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা আঙ্কেল আপনার নাম আমার নাম হাজি মোহাম্মদ সেলিম আচ্ছা তো এই আপনার খামার জীবনের শুরু গল্পটা কি আমাদের যদি একটু বলতে খামারের জীবনে মনে করেন আমি তো ইনশাল্লাহ লাভবান আপনি গিয়া আমি ছোটোর থেকে এই খামার পরিচালক এবং পাঁচটার থেকে আমাদের এখন বর্তমানে এই প্রায় চল্লিশটা মতো গাবি হয়েছে তা আমার আল্লাহ দিলে ভালোই আছে তবে এখন খাবারের মূল্য অনেক বেশি এই জন্য আমাদের একটু লসে লসের মধ্যে পড়তে হচ্ছে খাবারের দামটা যদি সরকার কমাইতো তাইলে আমাদের খাবার করতে খুব সুবিধা হইতো এই আর কি আচ্ছা তো এদেরকে কী কী খাবারটা দিচ্ছেন আপনারা খাবারটা দিচ্ছি আপনি গাই যে ঘাস কাঁচা ঘাস আছে না যে কাঁচা ঘাস দ্বিতীয়ত কুড়া বসি গম্বুসি ছাটি আবার গিয়া মনে করেন এই মুগের ছাটি ইত্যাদি আচ্ছা তো এই যে চল্লিশটি গরু পালন করতেছেন এখন বর্তমানে তিনটা তিনটা কর্মচারী আছে তিনটা কর্মচারী আছে তিনটা কর্মচারী বেতন আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা তিনটা কর্মচারী বেতন পঞ্চাশ হাজার টাকা এরপরে লাভবান এরপরে লাভ হবে কি যদি না হয় তাহলে তো আমরা কেমনে খামার করবো আচ্ছা তো এই যে তিনটা কর্মচারী আছে এবং এই যে চল্লিশটা গরুর খাবারে মাসে খরচটা কীরকম হয় আমাদের যদি একটু বলতে চল্লিশটা গরুর খাবারে প্রতি মাসে এই আড়াই লাখ টাকা আড়াই লক্ষ টাকার মতো খরচ হয় খাবারে খাবারে তো এই যে বিশাল আকারে খাবার প্রজেক্ট করতে গেলে তো বিনিয়োগটা তো প্রচুর প্রয়োজন হ্যাঁ বিনিয়োগ প্রচুর প্রয়োজন মনে করেন আপনি গিয়ে তিনটা খামারে এই আড়াই লাখ টাকা খাবারের খরচ আমার আয় তিন লক্ষ টাকার মতন আচ্ছা তিন লাখ টাকার মতো আয় দিয়ে কর্মচারী বেতন দিতে হয় এতে আমার লাভ কিছুই হয় না আচ্ছা মানে আয় বেড়াটা অনেকটা সমান হয়ে যায় সমান সমান হয়ে যায় মানে আমার তো মনে করেন এত টাকা পয়সা খরচা হয়ে যায় একটা খামার তৈরি করছি যদি আমার কিছু না হয় তো করা সম্ভব হয় না তো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হয়নি যদি সরকার এটার একটু অ্যাকশন নেয় যে খাবারের মূল্যটা একটু কমাইলে তো আমাদের সুবিধা হবে আচ্ছা তো আপনাদের এই যে যে দেখতেছি গরুগুলো সেগুলো পার ডে দুধ দিচ্ছে কীরকম এই দুধ মনে করেন পার ডে বিশ পঁচিশ এরকম আচ্ছা সকালে কত লিটার দেয় সবগুলো দশ দশ থেকে বারো বা পনেরো সবগুলো কত লিটার দেয় সবগুলো সকালে হইতেছে আপনি দুশো লিটার দুশো লিটার সকালে হইতে না না দুই বেলায় হইতেছে দুশো দুই বেলা দুই বেলায় দুশো লিটার পার ডে দুধ হচ্ছে নাকি আচ্ছা তো আপনি শুরু করলেন কি পাঁচটি গরু দিয়ে পাঁচটি গরু এটা কত বছর আগে বিশ বছর আগে এই চোদ্দ পনেরো বছর চোদ্দ থেকে পনেরো বছর তো এই পাঁচটি গরু কিন্তু তখন কত টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন তখন পাঁচটি গরু প্রায় দশ লক্ষ টাকা দশ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে আপনি শুরু করলেন আচ্ছা তারপরে কি আবার কি বিনিয়োগটা করেছিলেন নাকি না এরপর করছেন এই যে ঘর টর দিচ্ছি আবার আট দশ লাখ টাকা গেছে আবার আট দশ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছেন আর তারপরে এই পাঁচটা গরুর থেকে কি আস্তে আস্তে কি গরুগুলো করলেন নাকি না গরু কিনা হয়েছে না না আস্তে আস্তে গরু করলাম এবং গরু কিনা হয়েছে গরু কিনা হয়েছে এবং আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করলে আচ্ছা তো আপনি যে ছোট বকন বাচ্চাগুলোকে গাবি তৈরি করেন না গাবি তৈরি করেন আচ্ছা তো নতুন যারা একটু গাবি তৈরি করতে চায় বাচ্চা থেকে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শটা কি তাদের না নতুন যারা তৈরি করবে তারা তাদের তো এটা এমআইন খরচ নিজে গাড়িতে করতে হইব আচ্ছা আর আমরা তো এই গরু গরু বোধা চলে যায় গরু বোধা চলে যায় হ্যাঁ গরুর খাবারের সাথেই চলে যায় এটা ওরা আমাদের একটু সমস্যা হয় না কিন্তু যারা নতুন করবে বকুন বাচ্চা গাবি বানাবে তাদের সমস্যা হবে তাদের সমস্যা তাদের ক্যাশ টাকা খাওয়াই দেবো এটা কয় বছর খাওয়াই দেবো ক্যাশ টাকাটা এইটা প্রায় দুই বছর খাওয়াই দেবো দুই বছর খাই দেবো তারপরে এটা প্রফিট পাওয়া যাবে কিন্তু তখন তো বকন বাচ্চা দিয়ে শুরু করলে তো তারা কম বিনিয়োগ করে শুরু করতে পারতেছে না তখন কম বিনিয়োগ বুঝলাম তো আপনি একটা বাচ্চা দুধ ছাড়ালে পঞ্চাশ হাজার টাকা আচ্ছা 
একটা গাভির বাচ্চা পঞ্চাশ হাজার টাকা ম্যাক্সিমাম কিনতে হবে কতটা ভালো হয় কতটা খারাপ হয় আমাদের আপনার দাবি কি দাবি একমাত্র যে চিকিৎসা সুচিকিৎসার জন্য ডাক্তার এবং ঔষধপত্র দেওয়া এরা বলে ডাইরেক্টই বলে যে আমাদের ওষুধপত্র পাই না সরকার থেকে দেয় না আমরা কেমনে দেবো আপনাদের বুঝছেন দ্বিতীয় কথা আমরা সরকার কাছে দাবি একটাই দুধের দাম বাড়াক অথচ খাবারের দাম কমাক তাইলে আমরা গরু পাইলে শান্তি পাবো এই যাই আচ্ছা তো এই যে বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তি যদি ব্যবহার করেন আপনারা সাইলেন্স তো আপনাদের এই যে পাশে দেখতেছে আমরা খেত তো আপনারা তো প্রচুর পরিমাণে ঘাস খাওয়াইতে পারতো এই যে খাওয়া যে যাদের নাম হ্যাঁ এই যে ঘাস এনে খাওয়াচ্ছেন তারপর আপনাদের খাবারের খরচটা কিভাবে বেশি হচ্ছে ঘাস তো এটাই আসতা আচ্ছা এই খাবারটা হলে আসতা আচ্ছা এইটার সাথে তুলনা নাই এই ঘাসটা যত খাওয়াবেন তত গরু সুস্থ হ্যাঁ সফল থাকবে আপনি বলছেন দানাদার খাদ্যগুলো দানাদার খাদ্যটা এই যে আগে কমানোর জন্য দানাদার খাদ্যটা না দিলে দুধ হবে না দুধ হবে না কোনো দুধ হবে না দানাদার খাদ্য খাদ্য হলে আসল মানে কাঁচা ঘাস ছাড়া যেমন তখন কত টাকা খরচ পড়েছিল মানে শুধু এই ঘরটি তৈরি করতে না ঘর চার লাখ টাকা ঘর চার লক্ষ টাকার মতো ঘর টাকা ঘর টাকা আর এখন বর্তমান বাজারে যদি এরকম জায়গা না খালি শুধু ঘরটা না আমি বলতে চাই 50 লক্ষ টাকা খরচ হলো যে জায়গাটা জায়গা সহ তখন তো জায়গা সস্তা কিনছিলাম এখন তো এই 50 লক্ষ টাকা এই 1 কোটি টাকা এই জায়গা দামি 1 কোটি টাকা এই জায়গা দামি আছে হ্যাঁ তো এখন তো অনেকেই খামার করতে চায় তো জায়গা যুগ কিনতে চায় তো এই জায়গা যদি কিউ আসতে চায় এই তো জায়গা কিনলে মনে করেন 1 কোটি টাকা লাগবে খালি জায়গা কিনতে আচ্ছা তো আপনাদের এই যে এলাকায় তো অনেক খেতি জমি আছে তো কেউ যদি একটু আসতে চায় আপনার সাথে একটু পরামর্শ করতে বা একটু জায়গা জমি কিনতে চায় তো আপনার সাথে কি একটু সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে সহযোগিতা করতে পারবো আচ্ছা তো এই জায়গায় কোন গ্রাম এটা ছোট মনোহরে এটা ছোট মনোহরিয়া ক্যানিগঞ্জ ঢাকা নাকি আচ্ছা তো নতুন খামার এটা কেউ যদি আপনার সাথে একটু পরামর্শ করতে চায় আপনার মোবাইল নাম্বারটা কি দেওয়া যাবে হ্যাঁ দেওয়া যাবে বলেন আপনার নাম্বারটা একটু বলেন জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান ফোর টু সেভেন এইট ফাইভ এইট জিরো আচ্ছা তো আঙ্কেল খামার করে আল্লাহ রহমত মোটামুটি ভালোই আছেন নাকি শুধু সমস্যা একটাই খাবারের দামটা পাচ্ছে না ঠিক মতো দুধের দাম সেরকম পাচ্ছি না এই তো আঙ্কেল এই যে নতুন যারা একটু খামার করতে আগ্রহী তারা গাবি চিনবে কিভাবে আমাদের যদি একটু করতে ওটা পরামর্শ করতে হবে একজনের সাথে যে খামারির সাথে পরামর্শ করতে হবে যে খামারি ছাড়া ধর গাবি চিনা একটু দায়ী আছে ছিলেন <laughs> বকনার আপনার 
কিন্তু নতুন উদ্যোক্তারা যদি আসলে খামার গড়ে তুলতে চায় সেই ক্ষেত্রে আসলে গাভি নিয়ে আসলে তাদের খামার করা উচিত নাকি বকনা নিয়ে কিভাবে তারা কোন ধরনের গরু নিয়ে গাভি গাভি নিয়েই খামারটা করা উচিত শুধু বকনা নিয়ে লসের পালা করবে আচ্ছা কয়টা গাভি নিয়ে করলে কমসে কম আট দশটা আট দশটা আট দশটা দিয়ে শুরু করলে সে বললে আস্তে আস্তে বাচ্চা হবে না ওই বাচ্চাগুলি দিয়ে এই ভাঙ্গাজিনাল ওইটা আপনাকে দুধ বেশি বেশি হবে দিতে হলে গরুর ক্যালসিয়ামও খাওয়ায় ক্যালসিয়াম খাওয়াইলে গরুর স্বাস্থ্যবান থাকে আর আমরা তো গরু এখানে বেঁধে রাখি ওরা ওইখানে গরু বেঁধে রাখে না ওরা গরু ওইখানে ছেড়ে দেয় ছেড়ে দেয় যেহেতু অনেক জায়গা জমি অনেক জায়গা ম্যাক্সিমাম বিশ থেকে তিরিশ পাখি জমিন একবারে নিয়ে নয় ব্যাট দিয়ে বাউন্ডারি করে যাও ওইখানে বেঁধে ছেড়ে দেয় সেইখানকার খাবার বাচ্চা দিলে আমার ওই পরিশ্রম দেশে করলে এতে পয়সা ভালো পাওয়া যায় তুই এতে তো অনেক কষ্ট করতে হয়েছে আজকে চোদ্দ ঘন্টা ডিউটি করছি আমরা আপনি রাত্রে তিনটার থেকে সকাল আটটা আবার দিনে তিনটার থেকে রাত্রে আটটা এই ডিউটি করছি আমরা থেকে কিন্তু দেখেন আমাদের দেশে এই ডিউটিতে এখন কই নাই এখানে এখানে যদি আমরা সেই ডিউটিটা করি তাহলে ওই কইকে কুয়েতে থেকে এখানে পয়সা বেশি বেশি টাকা আন করা সম্ভব সম্ভব এটা আপনি একদম আপনার অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে ওই দিকটাতে কাকা কি সার গুলোকে এগুলো কি কোরবা নিবেশ করে বা কখন বিক্রি টিকি করবেন নাকি এগুলো জার্সি গুলো নাকি খামার বিষয়ে কোন স্মরণীয় ঘটনা যদি আমাদের একটু বলতেন স্মরণীয় ঘটনা এই তো আমার দেখতে সৌন্দর্য দেখার মতো মানুষ আসলে খুব পছন্দ করে খুব পছন্দ করে পছন্দ করে এবং ওই সরকার থেকেও আমি পুরস্কার দিতে পাইছি কি পুরস্কার পেয়েছেন পুরস্কার পেয়েছি টেলিভিশন এটা কত বছর আগে এটা ম্যাক্সিমাম তিন বছর আগে তিন বছর আগে তো সরকার এই খামারিদেরকে পুরস্কার দেখি অনুপ্রেরণা দেওয়ার চেষ্টা করতেছে যে আপনি আগে যান এই আগ্রহ মানে মেলা একটা মেলা করছিল এই মেলার ভিতরে দিতে পুরস্কার দিয়েছে এই মেলাটা কবে করেছিল মেলাটা করেছে আপনি কি এই কত শুনে দুই তিন বছর আগে তো এই 2017 শুনে এই যে আমি খামারে 